快过春节了，大家最近一段时间都挺忙的吧？可能没有时间去休闲，准备好好完成手底的工作，然后过过春节。日本人的春节呢是元旦的这个时候，他们正月初一不过，所以呢不存在这个情况。可是我这次去集市呢，发现这个次集市特别奇怪。我九点多去的，平时这时候人都特别多了，但这次去呢就没有几个人，从头到尾也看不见太多的摊位。但是这种摊位特别少、人又少的情况呢，我还是挺愿意逛的，因为可以细细的逛，好好的淘。所以这次淘的东西超级的多。这个阿童木大家应该非常的熟悉，我们一代人的记忆。这是一九九八年出品的。非常典型的一个阿童木的形象。我记得我小时候吧，就特别爱看这个动画片就是刚好是晚上六点半的时候播出，家里呢让我去取奶，特别烦，因为那时间刚好是六点半，跟我这个阿童木的时间是重合的。然后呢，我每次都特生气，然后赶紧取完奶坐在那儿看这个阿童木的这个动画片说起取牛奶这个事儿啊，估计现在年轻的小伙伴们可能都不知道。我们小时候呢，牛奶是瓶片定量供应的，每天傍晚拿着小卡片排队去取牛奶，小卡片上画着小格子。今天取完，负责发牛奶的呢，用铅笔头上的橡皮蘸着印泥，在卡片上今天的位置印一下，表示已取。好不容易找到这张排队取奶的相片，大家看一下。明治牛奶在昭和时期出的一个周边产品，叫明治大叔，这是一个存钱罐。呃，非常可爱的一个日本老农民的形象。木胎的漆器茶盒是琉球地区的一种特殊的工艺，叫堆锦，颜色啊就挺大俗大雅的，红的、绿的，还有黄的，特别艳丽，但是呢又显得很沉稳。堆锦是先把漆和颜料的混合物做成堆锦饼，将这种饼状材料压成薄薄的片切割成各种图案后贴在器物上的装饰工艺。堆锦是一七一五年首里的工艺匠人比加乘昌从中国漆器的代表的工艺剔红中得到的灵感而发明的。堆锦是冲程特有的技术，有厚度和立体感，作品很有雕塑效果。古稀的茶叶罐这后边那标就已经磨得看不见了，上面包浆很厚，挺完整的一套。锡是对人非常温柔的金属。西被认为是净化水的。据说以前的时候，人们在井底下沉下锡板。也有人说，如果做成花瓶、插花，可以长久保存，而且锡可以使水和酒的味道更加醇厚。它的光泽也是上品的，不夸张，有高贵的气质。这个妖怪我觉得有点眼熟，想了一下，就前一段时间淘了一个牌子，那个牌子是鬼念佛。里边那个小鬼儿呢，就是红脸呢，跟这特别像，可能就是这个妖怪吧。然后我问了一下这个摊主，然后我怕我听不懂，拿电子手写板说让他写一下汉字。他写了一个字是“鬼”。哦，我说这叫鬼。后来回来请教了朋友，这个鬼日语叫“哪妈哈该”，是好的鬼。说起来很有意思，这鬼是吓唬小孩用的，他的形象有点像圣诞老人。不同的是，不是奖励好孩子，而是惩罚坏孩子。这个红脸鬼娃娃的棉袄做的特别好，一层一层的，非常的细致。在这么寒冷的冬天，抱着它手感很好，绵软蓬松，非常温暖。江户时期的刀坛，店家说这是名家所做，上面写着“宗典制”。这一套七件的小茶具，在这个圆的木盒子里。就非常精致的一套茶具，很小。这老的木板画，我还远处一看，以为京剧脸谱呢。后来仔细拿过来看了一下，它是日本民间故事的一个人物的脸谱。这个拼布作品呢，是这次淘的。店主说有一百五十年了，薄棉的，可以当一个像现在一样当个挂毯，或者当一个门帘日本呢，这个拼布工艺呢，有个词叫“把七瓦苦”。拼布，英文叫 patchwork， 是国际上非常流行的古典唯美主义手工艺，就是把布料按照图谱或图案一块一块拼接起来，做成兼具实用性和艺术性的布艺作品的过程。咱们国家就有小孩子过满月的时候，亲友送来各种各样的小布头，然后给孩子做成百纳衣、百纳被的习俗。
拼布的文化源远,远流长，说起来有很多内容。如果大家感兴趣，推荐一部呈现拼布的美国电影《编织恋爱梦》。这是一个很小的小便当盒，竹子和木头做的，做的非常精巧，应该是放点心用的。意大利的老的木雕的裁信刀，上面雕刻的是一个猫头鹰。猫头鹰在西方象征智慧，所以用在文具上非常恰当。淘了这么一块老茶匾。木头风化的很好看了，很自然的形态和色泽。吴晨每周会分享在集市的现场录像与购入品的介绍和相关故事。如果你喜欢这样的内容，请不要忘记订阅这个频道，并分享给身边的朋友。我们下期见。